Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Tif TV karibu kwenye kipindi hiki maalum ambacho kina husiana na maradhi ya COVID-19 ambacho kimeandaliwa na Madrasa Alchid eh, program ambayo leo eh, tunao hapa na vile vile kumbuka kwamba na ufahamu uh, mada ni school zifanyaje ili uh, kuweza uh, kuwakinga watoto wenye ulimavu dhidi ya maambukizi ya covid 19 yanayosababishwa na virusi vya corona baada ya kufunguliwa kwa school hizo uh, katika studio yetu hii ya Tif TV uh, fahamu kwamba tunaye uh, bwana Amiri Mdoe pamoja na bwana Hamisi Said Hawa ni kutoka ofisi ya rais tawala za mikoa ambao tunao hapa studio. Uh, karibuni sana ndani ya studio zetu. Asante. Na bila shaka mtazamaji mwingine kwanza angetaka kujua uh, wasifa wenu na nafasi zenu. Tuanze na bwana Hamisi. Okay, asante uh, sana. Uh, Mimi naitwa Hamisi Said ni mkurugenzi wa madrasa Ali Childhood Program sitoki ofisi ya rais lakini tuna ofisi ya rais ni washirika wetu wakubwa. Na tumefurahi kuja hapa katika TV TV kwa mara ya mwanzo kuja kueleza hicho ambacho kimetuleta hapa maslahi ya watoto wenye ulemavu katika kipindi hicho ambacho tunapata yanga hili la corona. Na bwana Mdoe, ah asante sana ndugu mtangazaji. E, nami ni Amiri Mdoe, ni coordinator mratibu wa elimu uh, kutoka ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa. Uh, madrasa ni washikada wetu ambapo kweli wanafanya kazi nzuri e, kina kimsingi e, wanafunzi wa msingi na maandalizi wako chini yetu ndio maana tupo hapa leo pigie tungeanza uh, bwana Hamis pigine mtazamaji kutaka kufahamu lengo hasa la kufika hapa TV TV na mwananchi kuweza kujua tunajua mada ni siku zifanyaje baada ya kufunguliwa kuhusiana na kuwakinga watoto wenye ulimavu. Pengine unaambiaje jamii na hata walimu wakuu wa school husika hapa nchini? Nashukuru sana. Lengo kubwa la kipindi cha leo ni kutetea haki za watu wenye ulemavu Zanzibar na hasa wanafunzi. Na kama tunavyojua kwamba watu wenye ulemavu na wanafunzi wenye ulemavu na mahitaji maalum ni kundi ambalo mara nyingi ikitokea majanga kitaifa wanakuwa wanaathirika sana. Kwa hiyo lengo la kuja hapa ni kuja kuzungumza na umma na wananchi kwa jumla wakiwemo walimu wakuu, maafisa wa elimu, wazazi, walezi na wananchi kwa jumla jinsi ya kuwasaidia watoto wenye ulemavu kupata elimu na kukingwa wakienda skuli. Tunafahamu serikali imefungua skuli zote za maandalizi, za msingi, za sekondari na vyuo vikuu na kwenye skuli zetu za jamii na za serikali na za binafsi wako watoto wenye mahitaji maalum na wale wenye ulemavu. Sasa ni kwa kiasi gani basi watoto hawa wakienda skuli wanatakiwa wajikinge au wakingwe na tahadhari gani zitatakiwa kuchukuliwa ili wasipate maambukizi ya corona lakini pia na maambukizi ya maradhi mengine. Kwa hiyo tumekuja hapa kubadilishana mawazo na wananchi mbalimbali na walimu hasa na wazazi kwa ujumla ili kuona ni kwa kiasi gani haki za watu wenye ulemavu za kinga dhidi ya corona zinapatikana au zinaangaliwa na kuzikatiwa katika skuli zao. Pigeni kija kwako uh, Amiri Mdo bila shaka mnakuwa mnaifanyia kazi sana madrasa hii. Pigeni eh, tangu skuli kufunguliwa uh, kuna utaratibu huu umewekwa wa baadhi ya wanafunzi kuingia leo, kuingia kesho, kuingia leo, kuingia kesho. Lakini bado licha ya hadhari hizi vile uh, vizuizi vya covid 19 ikiwa sanitizer na mambo mengine hayapo pengine hapa mmesaidia vipi au au mnashauri vipi tuibaini haya basi uh, asante sana ndugu mtangazaji kwanza ni kushukuru wewe kwa kwa maelezo haya na utafiti wako mguu mdogo ambao umeufanya katika skuli zetu labda kimsingi E, watazamaji wetu wazazi na wananchi kwa ujumla wanatakiwa wafahamu kwamba e, baada ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuamua kuzifungua kuzifungua skuli zote e, za msingi na maandalizi na nyinginezo lakini kwa upande wangu mimi 
za msingi na maandalizi tayari ulitoka mwongozo eh, ambao kimsingi watu ambao wanaandaa mwongozo ni wenzetu eh, wa wizara ya elimu eh, mwongozo ule umewashajihisha ume, ume zaidi eh, wazazi pamoja na wakuu wa shule kuweka utaratibu wa kufanya huduma za kuosha mikono eh, na watoto wanatakiwa wafike pale waoshe mikono kwa maji yanayotiririka na naamini kwamba eh, zoezi hili linafanyika kwa ukamilifu wake eh, ukitoa changamoto zile ndogo ndogo lakini zoezi la, la wanafunzi kunawa mikono zoezi la wanafunzi kukaa kwa masafa kugawana hili zoezi linafanyika hivi karibuni tu mheshimiwa naibu waziri eh, wa, wa, wa ofisi ya rais tawala za mikoa eh, bwana Shamata amefika amefanya ziara kwa skuli nyingi na amebaini kwamba haya mambo yanafanyika yana kuhusu swala la sanitizer sisi hatugarantii sana e, likiwepo likiwepo sanitizer ni, ni, ni option lakini e, kinga ya kwanza ni kunawa mikono kwa kutumia maji yanayotiririka ambayo maji yenyewe yako treated na sisi tumefanya hivyo Nije kwa kupigia labda una chochote cha kuongezea juu hapo. Nashukuru. Bwana Miss. Kwanza tufarajike sana kwamba serikali imetoa tamko kwamba hakuna wagonjwa wa corona kwenye hospitali zetu Zanzibar. Hii ni taarifa ya kushukuru sana na hiyo inaonyeshwa na dhahiri. Hatusikii kwamba watu wamekufa au na misiba mbalimbali kama ambavyo uko nyuma tulisikia. Uh, kwa hiyo hilo ni jambo kubwa na lakini tusidharau na mheshimiwa rais na viongozi mbalimbali wa zara afya wamesema kwamba bado tunaendelea kujikinga na njia kubwa ya kujikinga na corona ni kunawa mikono kwa sabuni kwa sababu vile virusi ni kama mafuta mafuta ya nazi au mafuta yoyote unayojua wewe na vinakufa wakigusana na sabuni vinavunjwa vunjwa unakuwa na ngozi nyembamba sana ambayo kiguswa tu na sabuni basi ile ngozi inachanika na wale virusi wanakufa na ndio maana watu wakaambiwa wanayo kwa mikono kwa kunao kwa mikono ndio njia kubwa sana inayotakiwa na unahimizwa na mashirika ya kimataifa kama WHO na wataalamu mbalimbali wa afya kwa maana kukinga na ni njia ambayo kwa kweli ni rahisi na nafuu ukilinganisha na njia nyingine za kama za vitakasa mikono sanitizers lakini kwa upande wa skuli Uh, kwanza tushukuru kwamba nafikiri zaidi ya asilimia tano ya skuli zetu zimeunganishwa na maji au huduma za maji ziko karibu sana na skuli zetu na upatikanaji wa sabuni si changamoto kubwa hapa kwetu Zanzibar kwa hiyo kwa upande wa skuli zote za serikali za binafsi za private na za jamii wanatakiwa wafuate mwongozo uliotolewa na wizara ya afya wa kuhakikisha kwamba watoto wananawa kabla ya kuingia skuli na wakati kila baada ya muda banake lakini jambo la pili natakiwa tuchukue tahadhari na umetolewa mwongozo kwamba ni vyema na inapendeza zaidi kwa sababu watoto kuvaa masks au hizi vibarakoa na kwa nini watu wanaambiwa wavae barakoa ni kwa sababu kama mtu kapata virusi vya corona mara nyingi virusi vinakaa kwenye pua au kwenye koo pamoja na kwenye mapafu sasa endapo mtu atapiga chafya kwa utafiti nasema kwamba zile wanaita droplets zile mafua mafua chembe chembe zinaweza kuruka mpaka mita mbili. Kwa hiyo ukivaa barakoa, ukipiga chafya, basi zinakuwa zinaingia kwenye barakoa na hazisambai sana. Au numa nikwambia kwamba kama unapiga chafya, basi uweke mkono, ukingi kwa mkono ili zisambae sana. Kwa hiyo nandaamini kwamba <coughs> watu wengi wanaweza kutumia barakoa ingawaje watu wengi hawazipendi. Wanahisi hawawezi kuvuta hewa sawa sawa. Lakini mazingira yaliyopo katika skuli zetu kama tunavyojua watoto ni wengi zaidi ya 40 kwa darasa moja huo ndio kweli kwa hiyo kuna haja ya wanafunzi na walimu kuchukua tahadhari ili tu ikitokea moja na maradhi basi kuwe na njia za kuweza kujikinga kwa haya ni mambo ambayo tunapigania sana na kwa watu wenye ulemavu ambao ndio mada ya, ya mjadala wetu huu nafikiri hawa wana juhudi ya ziada kwa sababu wakati mwingine hawa watu wanahitaji kuwasaidia kuwapeleka skuli au kuwachukua skuli au walimu darasani wanahitaji kuongoza zaidi kwa kuwashika au wanafunzi wenzao wanahitaji zaidi kuongoza kwa kuwashika au kuwapa vifaa na bila kuwa kukingwa vizuri na kuchukua tahadhari vizuri tunawaweka watoto wenye ulemavu katika changamoto ya kuweza kupata maambukizi tunashukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi hakuna taarifa wanafunzi yote 
au mtu mwenye ulemavu anapata corona lakini na tuombe Mwenyezi Mungu liendelee hivyo hivyo si hao tu wanafunzi wote lakini tahadhari kinga ni bora kuliko tiba na tunaomba kwamba walimu wasimamie wakiwa skuli watoto kwamba wananawa wana kakati inavyowezekana na huruma za maji na sabuni zinapatikana na wanapewa miongozo jinsi ya kunawa vizuri ah, bwana amiri mdoe pengine ni kweli mmesema kwamba serikali kushirikiana wizara afya wizara ya elimu imetoa maelekezo haya je kuna utafiti nyinyi wenyewe mmeufanya wa kupitia labda skuli hadi skuli na pia tuanzie hata hizi skuli zenyewe zenye watoto wanafunzi ambao walemavu je kuna skuli zipi na zipi ambazo mmepita na mkaona haya mnayozungumza yapo asante uh, sana ndugu mtangazaji pia ni kushukuru kwa swali lako zuri sana E, sisi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa kazi yetu kubwa sisi ni kufanya monitoring e, kwa Kiswahili fasaha tuite ufuatiliaji pa kisha kuwa na muongozo sasa sisi kazi yetu ni kufuatilia na kama hapo awali umeninukuu nilisema kwamba tayari karibuni kama wiki moja na nusu au wiki mbili mheshimiwa waziri naibu waziri wa ofisi ya rais tawala za mikoa amepita mwenyewe eh, kuonesha ile jambo liko, liko serious kwa kiasi gani mwenyewe amepita skuli baada ya skuli kuangalia lakini sisi kama staff na pia tunafanya hizo safari za mara kwa mara kutembelea hizo skuli na kuona mambo yanaendaje kwa kwa ujumla mimi mwenyewe nimepita kisiwa ndui hapo eh, nime, nimeona mambo yanavyokwenda kweli kweli wana, wana watoto wengi lakini nimeshukuru nimeongea na, na mkuu pale nimepita mada tena sikuambia kabisa kama alikuwa anakwenda nimekwenda pale nikaangalia mambo yanavyokwenda basi nimekuta wako katika mazingira mazuri kwa hiyo eh, kiupande wetu nahisi kwamba haya yaliyotolewa basi katika skuli zetu yanatekelezwa na nichukue fursa hii pia kuwapongeza walimu wakuu lakini wakiongozwa na, na wasaidizi wa kurugenzi elimu tumeshuhudia maeneo mengi kwa mabalkoa zimekuwa zinatupwa na hata baadhi ya wanajamii wamekuwa wengine baadhi ya watoto wakiziba tena na hata baadhi ya walimavu hawana elimu hiyo pengine nini ushauri wako kwa wananchi ambao wanatumia alafu zinazaga uh, nafikiri kuna ushauri wa kitaalamu umetolewa kuna barakoa za aina mbili kubwa yani maarufu zinazotumika Zanzibar. Moja ni zile unaita disposable, unatumia alafu unatupa za blue zile. Ambazo unashauriwa uvae kwa mama saa tatu mpaka saa nne alafu baada muda huo ubadilishe nyingine. Ambazo kwa kipato na maisha yetu wa Zanzibar ni ngumu sana. Lakini kuna barakoa za vitambaa, mara nyingi wanashauriwa kushona vitambaa ya mbili au vitambaa vitatu kwa vya tatu na kwa kama hivyo. Na vitambaa vya cotton, vya ka, vya katan, ya pamba na barakoa hizi za aina ya pili unaweza ukazitumia tena unatakiwa unavaa alafu unaifua unaipiga pasi siku ya pili unaweza kuitumia au baadaye unaweza kuitumia tena sasa kama kuna changamoto ya kurusha hizi barakoa ambazo zimetumika nafikiri hiyo ni changamoto ya kiafya na lazima sisi kama wananchi wazazi na walezi tuchukue hatua na tahadhari kwa hakikisho kwamba zile barakoa ambazo zinatupwa basi zinawekwa katika maeneo salama kwa ajili ya kwenda wa disposed ya kuna kuwekwa kwenye jaa katika mazingira yanayokubalika ni hatari sana kwa barakoa ambayo ina virusi vya corona akachezea mtoto au mtu mzima kwa sababu kuna uwezekano mkubwa kupata maambukizi kwa hiyo kuna haja kutoa taaluma na kulimishana kwamba watu wachukue tahadhari na labda watu wanaona kwa mazanzi wa hali imepungua sana hakuna taarifa za vifo hakuna taarifa za watu ambao wamelazwa katika vituo vya afya hospitali kwa kidogo pengine wanaanza ku relax wanaona kwamba uh, haipo tena lakini tumeambiwa kwamba tuchukue tahadhari na tahadhari ni muhimu kwa sababu kama tunavyojua kwamba hapa Zanzibar corona ilianza na mtu mmoja tu mmoja mgeni na baadaye kasambaa kutoka kwa wageni mpaka kwa wananchi wa kawaida kwa uwezekano wa kurudi tena upo kama tutakuwa hatukuchukua tahadhari ndio maana serikali imetoa maagizo kwamba watu katika entry point zote ya airport bandarini wanapimwa 
na wale ambao wana, wana kuna miongozo wale ambao wanaonekana wana joto kubwa wana viashiria vya corona wanatakiwa wapelekwe katika vituo vya afya kwa ajili ya kufanywa uchunguzi zaidi kwa suala la kuhifadhi barakoa ni muhimu na watu wenye ulemavu ambao mara nyingi wanahitaji msaada wale wasaidizi wao nao wanatakiwa wachukue tahadhari kuhakikisha kwamba wao hawapati maambukizi lakini pia hawawezi kuambukiza wengine na hili ni jukumu letu sote wananchi lakini zaidi kwenye masuala ya kusoma tumefanya kazi na wenzetu hawa tawala za mikoa na wizara ya elimu kuna watoto wenye ulemavu kipindi ambacho shule zikuwa zimefungwa na watoto wanasomeshwa kwa TV na radio sasa wako ambao wana uoni hafifu kwa mfano wale watu wenye ulemavu albino tulikuwa tumechapa notisi kwa hati kubwa alafu wanapelekewa vijijini kusoma lakini wako ambao wale ambao hawaoni kabisa tumeweza kushirikiana na shule ya kimsamaki wizara ya elimu na tawala za mikoa tumeandaa notisi na tumezipeleka zinapelekwa vijijini kwa ajili ya wale wanaita brain notes ile nukta tundu kwa ajili ya kuwafikishia watoto ambao wako vijijini kuweza kupata huduma ya elimu lakini kubwa zaidi wakati serikali inatoa programu ya TV na redio elimu ya elimu kwa kutumia TV na redio vipindi vingi ambavyo vilikuwa vimeandaliwa na kurushwa vilikuwa havina alama ya mkalimani kwa hiyo sisi tulishirikiana na chuki kuu cha Zanzibar Susa pamoja na uh, idara au kitengo kinachoshirikia uh, mass media cha Kwarara Kwarara Media Education Center na kuvi pitia upya vipindi vyote kabla ya kwenda hewani kuhakikisha kwamba tunaweka alama ya mkalimani tunaweka mkalimani ili wale ambao hawawezi kusikia waweze kuona kwa kuna juhudi ambazo tumezichukua kuhakikisha kwamba watoto walioko mjini lakini pia walioko shamba wanapata fursa ya kupata elimu na mazingira bora ya kujikinga na corona katika kipindi hichi ambacho tunajanga hili kubwa la corona hayo ni kwa upande wa maeneo ya skuli zaidi pia nimeweza kugusia pengine mitaani bwana Ameri Mdoe tunao wale mambo wa kila rika je mmefuatilia jinsi ya maelekezo haya ya kujikinga na covid 19 yako na asante sana ndugu mtangazaji e, kwanza naomba ni declare interest kwamba ni washukuru hawa ali madras childhood kwa kazi kubwa wanayoifanya na kama ndivyo tusema awali hawa ni wadau wetu wakubwa katika swala hili la kupambana na na covid 19 au covid 19 E, ndugu mtangazaji pamoja na wasikilizaji na watazamaji kwa ujumla ni kwamba sisi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa inalishajitosheleza kwamba tuna tawala za mikoa na serikali za mitaa kule tuna masheha tuna masheha waheshimiwa masheha tuna waheshimiwa wakuu wa wilaya tuna waheshimiwa wakuu wa mikoa tuna makatibu tawala tuna wakurugenzi E, hawa wote wako chini ya mamlaka yetu ambao wanafanya hii kazi kwa, kwa, kwa kiwango kikubwa masheha kazi yao kubwa ni, ku, ni kuchambua au kuidentify wale watu ambao wana hizi changamoto katika maeneo yao wakesha wafahamu sasa ni kina nani hao basi inafuata hatua kwa hatua naenda almashauri almashauri naenda kwenye mkoa mkoa na hatimaye hizi taarifa sisi tunazipata kwa, kwa karibu kwa kila siku tunapata hizo taarifa na tunaangalia uwezekano wa kuangalia wadau kwa ajili ya kuweza kwenda kuwasaidia lakini kitu kingine ni kwamba wanapata elimu kiacha elimu ambayo ameizungumza mwenzangu hapa mkurugenzi wa, wa Ali Madrasa Childhood nyie wenyewe wa watu wa, wa, wa habari nanyi pia mna mchango mkubwa mnajisahau tu kusema lakini vyombo vya habari nao vina vina, vina, vina vina kazi kubwa kutoa elimu kwa watu wenye ulemavu kwa ujumla nimeshasikia matangazo mbalimbali mbali kupitia kwenye redio zenu tv zenu e, kwa kweli mnafanya kazi ya ziada kwa hiyo e, taarifa zinawafikia na elimu inawafikia kwa hiyo labda kama kuna jambo ambalo la, mis, la, la, la msingi la kuzungumza kuna chochote ambacho tunawapatia hayo mambo yanafanyika kupitia katika ngazi zao za shehia kupitia ngazi zao za wadi kupitia ngazi za almashauri na hatimaye kwenye mkoa husika labda pia niongezee kwenye hilo nafikiri tumefanya juhudi kubwa ya kuwafikia watu nyolemavu vijijini wenzetu wa idara ya watu nyolemavu ni washirika wakubwa sana na tupo ushirikiano hali ya juu 
na wao wamepokea karibuni tu vifaa vitakasa mikono na ndoo sabuni na kadhalika na kadhalika na tumeona kwenye television wamesambaza mimi nilikuwa pemba juzi nimeona kwamba idara ya watu wenye ulemavu wana vifaa ambavyo wanapeleka vijijini na lakini nataka kusema kwamba watu wenye ulemavu vijijini wamefikiwa kwa sababu wakati wa janga hili la corona sisi tuliona kwamba kuna haja kwa kushirikiana na shirikisho la jumuiya za watu wenye ulemavu na shinjuwaza ili shirikisho ambayo jumuiya mbili za watu wenye ulemavu wameunda taasisi yao moja tuliweza kupata maoni ya watu wenye ulemavu vijijini na mijini nini wanapendekeza kifanywe na serikali na watu mbali mbali katika kujikinga na kupambana na corona na ilichukua mwe karibu mwezi mzima kukusanya mawazo ya watu vijijini na baadaye tuliweza kushirikiana na shirikisho la watu wenye ulemavu idara ya wenye ulemavu wenzetu hawa watamisemi tawala za mikoa wakaandaa mwongozo wa nini kifanyike ili watu wenye ulemavu kujikinga na maradhi ya corona na mwongozo huo umetoka tayari unaeleza wajibu wa serikali unaeleza wajibu wa jamii inaeleza wajibu wa, wa watu wenye ulemavu wenyewe inaeleza wajibu wa sekta binafsi inaeleza wajibu wa NGOs wa kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wanakingwa na na corona na hatua gani mambo gani ya kuzingatiwa kama ugonjwa huu kwa mfano utakuja kulipuka tena lakini pia waraka huu sasa hivi tunapozungumza tayari tumeshauwasilisha rasmi kwenye ofisi za mikuu wa mkoa ambao wao ndio wenye watu kama mwenzangu alivyosema unguja na pemba na wiki hii tukijaliwa tunataka kwenda kwenye mikoa yote ya hapa unguja pamoja na kukabidhi rasmi kwa ofisi ya makamu wa pili wa rais ambao masuala haya ya watu wenye ulemavu yako chini yao kwa hiyo kuna ushirikishwaji naweza kusema kwa kiasi kikubwa watu wenye ulemavu sauti zao zinapazwa na ni imani yetu kwamba serikali wananchi vyombo vya habari taasisi nyingine watazisikia sauti za, ser- za watu wenye ulemavu ili kuhakikisha kwamba wanapata huduma bora na masuala haya ya unyolemavu yanaingizwa yana katika shughuli za kila siku za serikali na mipango ya maendeleo ya nchi. Uh, Bwana Mdogo pengine uh, mchango wao uh, alimadrasa child program kwa upande wako unaoonaje licha kwamba kuzungumza mwenyewe mkurugenzi we mwenyewe unaonaje? Asante uh, sana ndugu mtangazaji. Eh, mchango wao vijana siku hizi wanasema hautaki tochi. Ni wanamchango mkubwa na tunashirikiana nao kwa kiwango kikubwa. Mimi kuna baadhi ya mambo nimemwacha mwenyewe ayaseme ili wasijaona kama nimemsemea nataka aseme lakini kiuhalisia kila anachokizungumza ni sahihi. Ni sahihi kwa sababu wanachofanya sisi ofisi ya rais wanatu update, wanatupa taarifa. Bwana kuna hiki kama kutakuwa na mwakilishi kutoka ofisi ya rais anakwenda tuna, tunafanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo kwa kweli ali madrasa ni, ni miongoni mwa mwa, mwa injos ambazo ni za kupigiwa mfano na kama e, taasisi zote binafsi zitakuwa kama ali madrasa basi nchi yetu hii itapiga hatua sana kwa sababu sana wamefocus kwa kwa jamii na ndio wanaoigusa jamii hawajiangaliwa wanaiangalia jamii mbali ya Norway uh, kuwasaidia kwa kiasi fulani upande wa kifedha Je, yeah, kuna nchi nyingine au wafadhili wengine ambao wamewasaidia japo vifaa? Hapana, sisi tuna washirika wa wetu wakubwa ni hao wa Norway kwa sasa hivi. Lakini tunashirikiana na SMZ. Yaani serikali ya mapinduzi ya zazi bado mpango mzima naweza kusema kwenye kazi zetu. Na wao hata kama hawatoi pesa lakini wanatoa utaalamu, wanatuwezesha, wanaweka mazingira mazuri ya sisi kufanya kazi. Wenzetu wa Aga Khan Foundation uh, Afrika Mashariki na Tanzania kwa ujumla tunashirikiana nao kwa njia moja au njia nyingine wanatusaidia sana kutupa ushauri na miongozo lakini sisi kwenye taasisi yetu kuna bodi kuna bodi ya wakurugenzi wa madrasa ambao mimi na ripoti kwao na hawa wamekuwa ni chombo muhimu sana kutuongoza kuniongoza hasa mimi kama management kuona kwamba mipango na miradi hii tunayoitekeleza inakwenda ina moja kwa moja inawafaidisha ina wale walengwa kwa hiyo kuna watu hawatoi pesa lakini wanatoa ushauri, wanatoa miongozo ya kitaalamu ambayo tunahakikisha kwamba tunawafikia wale wale ambao tunawalenga kwa mujibu wa ma, maandishi ya mradi ambao tumeuandaa. Na tunashukuru tunafanya kazi vizuri sana. Na ni imani yetu kwamba tutaendelea kufanya kazi sasa hivi kwa mfano 
Yanga la Corona nimekuwa la dharura wazetu wa Norway wametusaidia pesa za dharura lakini tuna mradi wa miaka mitano na Norway kutetea haki za watu wenye ulemavu na lengo letu ni kuhakikisha kwamba kuna neno la Kiingereza linatumika mainstreaming kwamba masuala ya watu wenye ulemavu yanajumuishwa kila pahala hata hapa studio kama mnataka kufanya interview na mtu mwenye ulemavu basi kuwe na mazingira mazuri ya kumpokea ya kuja kwenye studio na wakaweza kufanya recording kama mtu anakwenda ofisini kwenye suala la barabara huduma za afya suala la uwezeshaji kiuchumi lazima tuhakikishe kwamba watu wenye ulemavu wanazingatiwa na mahitaji yao kwa sababu ni ulemavu tu sio kwamba hawana akili au hawana uwezo kiasi kikubwa ni changamoto fulani Mwenyezi Mungu kawapatia kwa hiyo lazima wao ni sehemu ya jamii na wajisikie ni sehemu ya jamii kwa hiyo lengo letu la mradi ni kufundisha kamati katika ngazi ya shehia kabisa kuna kamati za watu wenye ulemavu kuwafundisha maafisa wa wilaya maafisa wa mikoa maafisa ngazi ya taifa kutetea haki za watu wenye ulemavu kwa kuna juhudi mbalimbali ambazo tutakuwa tunaendelea nazo kuhakikisha kwamba haki za watu wenye ulemavu hapa Zanzibar zinatetewa na nashukuru labda tuniseme Zanzibar tuna tunaweza kusema kwamba tunafanya vizuri kwenye haki za watu wenye ulemavu kuna sheria kuna sera kuna mwongozo sasa hivi wa kitaifa majengo yote au miundo minu yote tunataka kufanywa hapa Zanzibar lazima ifuate mwongozo huo kuhakikisha kwamba kuna ma, mahitaji ya watu wenye ulemavu yanaangaliwa. Kwa hiyo Zanzibar tunafanya vizuri barabarani kuna alama za barabarani sina hakika tu kama watu wanazielewa wanazifahamu. Kwa mfano ukipita pale karibu na makao makuu ya polisi, siku ya Jangombe kuna alama kichwa kikubwa alafu kuna mstari ina maana yake na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo serikali kwa kiasi fulani na wananchi wamechukua juhudi lakini kuna haja ya kuimarisha zaidi juhudi hizi hakikisha kwamba haki za watu wenye ulemavu kama ambavyo zimeainishwa katika katiba ya Zanzibar na ya Tanzania kama ambavyo zimeainishwa katika conventions za kimataifa ya mikataba ya kimataifa ya umoja wa mataifa na mikataba mengine ya kuhusu kinga na haki za watu wenye ulemavu lazima tuhakikishe kwamba tunakwenda tuna zaidi na naamini kwamba kushirikiana pamoja na serikali na vyombo vya habari wananchi wengine taasisi zote za serikali tunaweza tukafanya makubwa hapa Zanzibar kwa muda mfupi na ugumu labda nirudi kwako bwana Amiri pengine labda kuna wafadhili au wafanya biashara wote ambao wametoa mchango kwenu kupitia ofisi eh, ofisi ya rais tawala za mikoa sababu wamekuwa baadhi ya wafanya biashara na wafadhili mbalimbali wakitoa misaada hii kuhusiana na maradhi haya ya covid 19 ama covid 19 ikiwa ushauri au vifaa Uh, nashukuru sana ndugu mtangazaji na pia niwashukuru ndugu watazamaji kimsingi swala la misaada ya majanga kama haya eh, kikanuni hapo kwenye ofisi ya makamu wa pili wa rais ambao yeye ndio ana mamlaka ya, ku, ya kupokea eh, misaada michango yote ambayo inahusiana na majanga kama haya au maafa lakini kwa upande wetu eh, kama ofisi ya rais E, tu, kwa kushirikiana na wenzetu wizara ya elimu na taasisi hizi binafsi mm -hmm. e, tulikuwa na kamati ya elimu ya kitaifa ile e, katika kamati ile tulipata pesa kutoka kwa wenzetu wa GPE ambazo ndo ziko katika mchakato hivi sasa wa kimatumizi miongoni mwa mambo ya msingi ambayo tumeyazingatia mle ni hawa watu wenye ulemavu na tumewashirikisha ni department ya unity ya ile ya watu ulemavu watu wenye ulemavu kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa hiyo kuna mambo ya msingi ambayo wao maalumu watayachukua wata au washayachukua wanatakiwa waombe tu pesa na pesa si kidogo e, ni, ni dola milioni moja nukta tano zaidi ya, ya bilioni tatu pointi sita ambazo watakia zifanyie mambo tofauti tofauti ambayo yanahusiana na, 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 na elimu hasa katika kipindi hiki cha cha kupambana na corona. Lakini pia naomba niongeze kitu ambacho labda nilitoa nikisema hapo awali ni kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar eh, chini ya daktari Dr. Ali Mohamed Shein eh, kupitia wizara zake hizi imetoa kauli kwamba mambo ya, ya kufanya usafi, mambo ya ya, ya, kufu, ya kuweka sanitizer maji haya yote yamebebwa na serikali na ndiyo yo ime, 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 imetoa mandate ya kushughulikia katika shughuli zote ambazo tulizokuwa nazo wenzetu wadau wanaruhusiwa kufanya wanaruhusiwa kufanya lakini kama itakuwa ni kama wanachangia tu lakini jukumu e, la msingi linafanywa na, na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar
Kuna swala zima uh, mkurugenzi la michezo na watu wenye walima, ulimavu wanashiriki katika shughuli mbalimbali za kimichezo. Uh, pengine hadhari kwenye michezo mmezichukuaje? Ah uh, sisi tunatetea watu kwa jumla watu wenye ulemavu walindwe na sasa hivi harakati nyingi za michezo zimesimama ni ligi kuu tu ya Zanzibar ambayo imeruhusiwa na kwa maelekezo ya serikali ni kwamba hata hakuna wa, washabiki natakiwa tu ni wachezaji na wale maofisa ambao wanahusika katika mashindano lakini kwa ujumla uh, formula ni moja tu popote unapokwenda tuchukue tahadhari ya kwa kinga watu wenye ulemavu lakini kwenye upande wa michezo kama ni sekta binafsi peke yake hakika sasa hivi hapa Zanzibar vipo vyama vya michezo vya watu wenye ulemavu. Na nikwambie kitu ambacho wananchi wengi hawakijui. Na ni bahati mbaya sana. Sisi hatujafanya vizuri sana kwenye mpira wa miguu. Wala netball, wala basketball, wala michezo mbalimbali. Mbali. Lakini mwaka juzi kuna mtoto mwenye ulemavu wa Zanzibar ameleta medali ya dhahabu ya dunia hapa Zanzibar. Na ni mtoto mwenye ulemavu wa akili. Kaweda kukimbia nje kawashinda wakimbiaji wote na hii inatupa nini inatueleza kwamba watu wenye ulemavu wakiwezeshwa kukiwa na programu nzuri za michezo wanaweza wakafanya maajabu ya dunia na wako vijana mbalimbali mbali wengine wakwenda kwa mashindano Qatar na mashindano mengine wanaleta medali za dhahabu au za fedha kulikoni mashindano michezo mengine ambayo ina maarufu mkubwa kwa hiyo swala la sekta ya michezo ni muhimu sana kwa watu wenye ulemavu na ni masuala ambayo yanatakiwa yaingizwe katika mipango ya kitaifa lakini pia yaingizwe katika mipango ya vyama husika kuona ni kwa kiasi gani tunaweza tukawaendeleza watu wenye timu yetu ya mpira wa miguu wa ulemavu hapa ilishika mshindi wa tatu Afrika Mashariki na Kati na fikiri ni hatua nzuri labda tukifanya tena huko mbele wanaweza kawa mabingwa kwa hiyo makombe na zile awadi kubwa kubwa za kimataifa pengine tunaweza kuzipata zaidi kwa watu wenye ulemavu kuliko ni kwa watu wa kawaida na hii ni kusema kwamba watu wenye ulemavu si sababu kwamba hawawezi kufanya. Kinachotakiwa ni kuweka mazingira mazuri, serikali iweke mazingira mazuri, vyama husika iweke mazingira mazuri, sekta husika ziweke mazingira mazuri, sekta binafsi yaweze kuwasaidia ili kuona kwamba hawa wanaendelea zaidi katika maendeleo ya michezo na sekta nyingine za kiuchumi. Maana ya kukuuliza hivyo mkurugenzi, nasi tunashuhudia kupitia uga mbalimbali za viwanja vya michezo. Tunaona wale mavu wakishiriki licha kwamba serikali imeruhusu sasa hivi ni ligi kuu tu soka ya Zanzibar. Pendo kupitia kwa mashiha katika shehia zao na wazazi wenyewe walikuwa na ushauri kitu gani? Tunaona wale mavu wengi na wanashiriki katika michezo mingi wakiwa hawana hadhari yoyote ikiwa ya barkoa wala mikusanyiko tunawaona. Na sasa hivi hata baadhi ya michezo mingine inachezwa tunaona. Ya, yeah, sasa nafikiri zaidi kinachotakiwa kwa sasa hivi ni kufuata maelekezo ya serikali, watu kujikinga au kujilinda. Na kila mmoja ana wajibu kwa hilo. Na hakuna kuna haja ya kuelimishana zaidi na kupeana tahadhari zaidi kwa sababu swala la kubadili tabia si swala la moja na moja ni mbili. Ninachukua muda na angalia mazingira mbalimbali. Hata mbali. sasa hivi ukitoka mtaani watu wengi hawavai barakoa nani kwa sababu corona hakuna lakini tumeambiwa tuchukue tahadhari kwa ukichukua tahadhari na kusaidia zaidi kujilinda na masheha wana jukumu la kuwafahamisha hawa watu wenye ulemavu na wana michezo mingine kwa ujumla jinsi ya kujikinga na corona katika kipindi hichi ambacho hatuna uhakika kwamba haipo kabisa kabisa kuna uwezekano wa kurudi tena kwa sababu safari za watu zinaendelea sasa hivi ndege za kimataifa zinakuja kwa hiyo uwezekano wa kuja kupata tena au kurudia tena maradhi haya upo kwa hiyo ni wajibu wetu kuwafahamisha wananchi kuelimisha uh, watu kuji, kuchukua tahadhari kwa mfano mimi ofisini kwangu tuna tuna utaratibu wetu wa ndani ya ofisi wa kuchukua tahadhari uh, kujikinga na corona kwa mfano lazima mtu akiingia mgeni yoyote mpaka mfanya kazi jambo la mwanzo lazima na mikono na kwa wafanya kazi wanatakiwa wavae barakoa na tumepunguza mpaka idadi ya wafanyakazi ofisini ili kuhakikisha kupunguza ule msongamano mkubwa wa watu wenye ulemavu nani kupata corona na tunaweka mazingira ambapo wafanyakazi ambao wanajisikia wanaumwa hawako vizuri wanaweza kufanya kazi kutoka nyumbani 
Kwa hizi ni baadhi ya tahadhari ambazo taasisi na vyo mbali mbali wanachukua Na sisi kama wananchi tunatakua tuwaelimishe uh, watu wanyo lemavu Lakina wananchi kwa ujumla kujikinga na maradhi haya au kuchukua tahadhari za ziada Kwa sababu kitokea imetokea na ita ineza kuathiri mtu yoyote Na mpenzi mtizamaji wa Chief TV eliwa kwamba kipindi hewani ni kipindi maalum kinachohusiana zaidi na kuwakinga watu wenye ulimavu na maradhi ya covid 19 uh, ambayo inasababishwa na virusi vya corona bado uh, tunao hapa uh, washiriki katika kipindi hiki uh, kutoka ofisi ya rais na tawala za mikoa bwana Amiri Mdoe pamoja na mkurugenzi wa almadrasa chaidi program ambaye ni tunaye hapa bwana Hamisi Said. Pengine bwana Amiri Mdoe naye una kipi cha kuongezea au ziada yote? Ah um, cha kuhitimisha au eh cha kuongezea kuhusiana na Mwalimu Hamisi amezungumzia zaidi kuhusiana na suala hilo la kinga zaidi. Ah okay. Labda ni ni ni, ni zungumze kwa kwa jamii kwamba kwanza jamii itakayo ifahamu kwamba mtu uh, unasema unasema kwamba kutokuwa na, na kuwa na ulemavu si kutokuwa na uwezo unaweza kuwa na ulemavu alafu kuwa na uwezo mkubwa maana kila mmoja kati yetu hapa uh, jamii nzima hata sisi mnaotuona hapa studio kila mmoja ana ulemavu wake kwa tunatofautiana tu kwa aina za ulemavu kwa kama tukiwa tunazingatia kwamba huyu ana ulemavu fulani kwa hiyo asishirikishwe asi, asi itafikia hatua jamii nzima itashirikishwa kwa sababu kila kila mwanajamii kwa hali moja au nyingine ana ulemavu au ni mlemavu mtarajiwa kwa hali moja au kwa hali nyingine lakini kitu cha pili e, kuna jamii pia itakayoifahamu kwamba viongozi wetu wakuu wa nchi e, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr Magufuli rais wa Zanzibar dr Sheni wamesema kwamba watu waendelee na shughuli zao za kawaida lakini hawakusema kwamba hakuna corona kwa hiyo changamoto iliyopo ni kwamba eh, labda tumetafasiri vibaya kwamba tuendelee na shughuli kwa ajili ya kuzalisha kwa ajili ya kukuza uchumi wetu eh, lakini wakati huo huo walisisitiza kwamba tuchukue tahadhari sasa sisi tumeyasikia maneno ya kwanza tu kweli tunajitahidi tumerudi kwenye shughuli zetu tunafanya lakini kitu cha pili cha tahadhari watu wengi tunakuwa hatunacho. Kwa hiyo labda nitoe hito kwa sote kwa pamoja tuwe na hizi tahadhari. Pamoja kwamba kazi tunafanya lakini tuwe na tahadhari kubwa. Naam, uh, na jiulishwa pale na director director wangu kwamba wakti una tarahadat na unakaribia kutu acha mkono na tamathali za semi zinasema kwamba uh, ukishindana na ukuta ukitaka kupiga ngumi basi utaumia wewe e, pengine mali mhamisi uh, kwa kumalizia pengine unatoa neno lako lipi la mwisho kuelekea tamati kipindi kusina na kinga hiyo ya maradhi ya corona kwa wale mavu na jamii kwa yuna ya kwanza mimi nashukuru serikali ya mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa dr Ali Mohamed Shein wametuongoza vizuri sana katika janga hili tumekuwa na mshikamano hali ya juu kumekuwa na ujasiri mkubwa ambao tume na kuondolewa hofu nafikiri hili ilikuwa ni dawa moja kubwa sana lakini jambo la pili ni washukuru sana wenzangu mbali mbali wizara ya ofisi ya rais wizara ya elimu na wizara nyingine wizara ya afya na mashirika sio ya serikali tumeshirikiana kwa pamoja tumeunganisha nguvu zetu kwa pamoja kwa ajili ya kupambana na maradhi haya na namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi tumefanikiwa alhamdulillah kwa hiyo wito wangu ni kwamba tufuate bado miongozo iliyotolewa na serikali wakati inavyowezekana mambo ya physical distancing haya ya kuwa masafa kidogo ni muhimu lakini vile vile tuendelee kunawa kunawa kwa sabuni tuendelee kuvaa barakoa pale ambapo mtu anahisi kwamba ataenda kwenye mikusanyiko ya watu wengi tusidharau maradhi haya yaliingia kwa mtu mmoja tukapata figa kubwa kidogo hapa Zanzibar na wengine wakafariki kwa hiyo vile vile kama na bado usafiri watu wanakuwa naingia na kutoka uwezekano wa kurudia tena upo kwa hiyo tusichukue tusidharau sana tuchukue tahadhari ili kuhakikisha kwamba maradhi haya hapa Zanzibar yanatokomea moja kwa moja na zaidi kwa upande wa skuli walimu 
wanatakiwa waje, waweke mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba watoto wenye ulemavu wakiwa skuli wanakuwa wananawa na wanakingwa na maambukizi haya ya corona pamoja na maradhi mengine. Hawa wanakwenda vioni na kunahitaji huduma maalum. Kwa hiyo kuna haja ya kuwasaidia kuhakikisha kwamba wanalindwa lakini pia wanasoma wanafundishwa vizuri kama ambavyo watoto wengine wanafundishwa darasani ili wasiache nyuma na sisi tupo nyuma kuhakikisha kwamba tunatoa utaalamu na miongozo wa kuna jinsi gani watoto hao wanaweza wakawa hawako nyuma kwenye elimu na kwenye kujikinga na maradhi haya ya corona uh, pengine kwa kumalizia niambia kuna nukta moja pale wananchi pengine au wanajamii kwa jumla wakataka kuwapata nini ali madrasa child program wapate wapi okay. wapite wafike wapi okay sisi madrasa ali childhood program ofisi yetu iko Kiponda nyuma ya wizara ya mawasiliano ya zamani lakini tuna ofisi ndogo chake chake kwenye nyumba jumba la horofa kwenye traffic light karibu na uh, PBZ pale na njia ndoko na Kibilinzi horofa ya tatu pale ndoko na ofisi yetu kwa pande ya Pemba na hapo Unguja tuko Kiponda na tunawakaribisha wananchi kama wanataka mawazo na ushauri sisi ni wataalamu wa masuala ya elimu ya awali na maandalizi ya mtoto kwa ujumla tuna uzoefu mkubwa zaidi ya miaka 30 hapa Zanzibar tumewafikia watoto zaidi ya 1000 na 1500 zaidi ya walimu 1300 tumewafundisha zaidi ya kamati wa jumla kamati za skuli 2000 tumewafundisha katika maeneo mbalimbali na tumeona matokeo ya kazi yetu sasa hivi kuna watoto wengi ambao wamepita kwenye mikono yetu sasa hivi wanafanya kazi serikalini au wamejajiwi wenyewe au ni raia wema na ndugu Abiri Mdoe nawe neno lako la mwisho Asante uh, sana ndugu mtangazaji neno langu la mwisho kwanza ni wapongeze viongozi wetu wakuu na rudia tena kwa kwa kuwa charismatic kuwa na uwezo mkubwa wa kufikiria e, vinginevyo ingekuwa hivi sasa kuna baadhi ya, ya nchi jirani na nyinginezo zimefuta mpaka hii miula ya masomo kwa wamekuwa na, na, na msimamo mzuri kiasi kwamba maamuzi ya nchi ya Tanzania maamuzi ya Zanzibar yanafanywa na hapa hapa ndani ya Zanzibar lakini mwisho kabisa wazazi jukumu hili ni letu sote kwa hiyo sote tushiriki katika malezi ya watoto wetu tusiseme kwamba watoto hao siku hizi siku hizi hana mtoto watoto ni wetu sisi nashukuru naam mpenzi mtazamaji wa Chief TV kwa muda wote huo ulikuwa ukiangalia kipindi hiki maalum cha kinga ya maradhi ya covid 19 yanayosababishwa na virusi vya corona na leo zetu tulizungumzia kuhusu kinga ya watu wenye ulimavu e, katika kada mbalimbali maskulini vijijini huko na mitaani zaidi na hapa studio e, ndo tunaondoka ondoka tena e, tunaye e, bwana Hamisi Saidi yeye ni mkurugenzi ambaye wa Al Madrasa Child Program ambaye ana yuko katika madrasa hiyo kusaidia katika jamii na pia tunaye hapa eh, bwana Amiri Mdoe yeye kutoka ofisi ya rais tawala za mikoa niseme mwalimu Hamisi na kushukuru sana kwa ujio wako pamoja na bwana Amiri Mdoe na washukuru sana na kuweza kuifahamisha jamii kuhusiana na kinga ya covid 19 kuhusiana na watu wenye ulimavu. Na mpenzi mtazamaji wa Tif TV na hapa ndio mwisho wa kipindi hiki eh, maalum cha kinga ya maradhi ya Covid 19 hususan kwa watu wenye ulimavu. Uh, kumalizika kipindi hiki eh, ndio matarisho ya kipindi chengine kijacho. Mimi langu naitwa Abdullah Musa Omar. Uh, kameraman wangu hapa Isa pamoja na Muhammad uh, Simai Guo uh, msimamizi wa kipindi hiki Abdullah Kesi ya Madulawezi pamoja na muhariri wetu pale Sada Hafid Badru tunatakiwa utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea na tukisema kwamba TV TV tuko kijamii zaidi na tujikinge na COVID-19 asante na watakia na watakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea shukrani